Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. J'espère que vous allez tous très bien, que votre mois de mars se termine bien. Euh, voilà, nous allons voir du coup les énergies du mois d'avril euh, pour vous. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde et que vous faites vraiment preuve de discernement. Allez, nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner avec deux oracles et après je ferai avec trois jeux de tarot, les amis. Si vous me suivez depuis un moment maintenant, vous avez l'habitude. Allez, l'énergie principale pour vous. Allez, on a des choses qui s'éclairent avec l'invitation et les déclarations. Euh, pour moi, il y a peut-être de nouvelles rencontres. Il y a peut-être euh, euh, des retours de flammes par rapport à des couples déjà existants. Euh, il y a des choses pour moi, qui, des bonnes nouvelles en fait, qui arrivent. Avec cette carte de l'invitation et la déclaration, j'ai le mot « bonne nouvelle » et j'ai aussi le mot « éclaircissement de situation », les amis. Donc, il y a peut-être progressivement des messages, des informations importantes qui vont arriver à vous pour éclairer votre chemin. Voilà ce qui me vient aujourd'hui avec cette carte pour vous. Il y a également des bonnes nouvelles qui sont en chemin pour vous permettre d'avancer dans une direction, les amis. Il y a peut-être également des moments de partage hein, avec les invitations ou des déclarations euh, entre deux personnes, les amis. En tout cas, il y a des messages importants qui arrivent pour vous et des éclaircissements de situation. Allez, on a la carte de l'accord. Donc pour moi, l'accord avec les bonnes nouvelles qui arrivent, peut-être que certaines personnes vont s'engager dans une direction. Euh, voilà, il y a peut-être des accords importants. Ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un avec lequel il y a une belle connexion et on s'engage. Euh, il y a peut-être aussi des bonnes nouvelles, je vous dis, qui arrivent parce que c'est vraiment, euh, voilà, c'est inespéré avec le miracle, c'est inattendu. Il y a quand même des choses qui arrivent et qui sont là pour éclairer votre chemin. Moi, c'est vraiment comme ça que je le reprends, que je le prends, ce tirage aujourd'hui. Euh, comme s'il y avait des bonnes nouvelles ou des, des, des rencontres qui allaient se faire et qui allaient être un véritable miracle qui va être là pour vous permettre d'éclairer votre chemin et d'avancer, les amis. Il y a eu des échecs. Je pense que peut-être que certaines personnes se sentent encore dans un sentiment d'échec ou sur le mois de mars sont encore dans un sentiment d'échec, mais il y a quelque chose qui arrive qui est une bénédiction du ciel, comme je les appelle, et qui arrive pour vraiment éclairer votre route, vous faire prendre une direction, avancer vers quelque chose de mieux. On voit vraiment que j'ai cette notion de choses qui s'éclairent pour vous, les amis, de bonnes nouvelles qui arrivent. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. J'entends le mot « soleil »,« solaire ». Euh, donc, il euh, y a, je pense, vraiment une notion d'éclaircissement de, de chemin, en fait, d'éclaircissement de route. Euh, voilà, peut-être qu'il y aura un accord dans, dans, un, dans, dans un travail, si vous recherchez un travail. Il y aura peut-être l'arrivée de quelqu'un. Il y aura peut-être... Euh, J'ai l'impression qu'avec cette nouvelle qui arrive, ou cette rencontre, ou cette déclaration, il y a quelque chose qui s'illumine aussi à l'intérieur de vous. <rire> comme si ça vous rallumait une flamme intérieure, comme si ça vous permettait... Euh, euh, d'aller dans une direction, d'éclairer des choses euh, qui n'étaient pas claires jusqu'à maintenant. Voilà, et j'ai aussi cette notion de rallumer la flamme, les amis. C est, c est, voilà, hein. Il y a la fin des blocages, donc je pense que certaines personnes vont peut-être encore rentrer dans le mois avec cette notion d'échec, euh, cette notion de blocage, euh, cette notion... Et là, avec le, le blocage renversé, ça signifie quand même qu'il y a un déblocage de certaines choses. Et je pense que c'est en lien avec soit cette déclaration, soit, soit le fait euh, d'avoir une bonne nouvelle qui arrive. Il y a un élément important qui va changer la donne durant ce mois. On me dit que vous avez l'intuition que ça arrive, que vous le ressentez intérieurement. On vous dit également peut-être de vous connecter à votre intuition euh, pour peut-être débloquer aussi des situations. Peut-être qu'on vous invite également à, à mettre en place des choses. En tout cas, on est en train de me dire en clair audience que euh, ce que vous recevez comme information par l'intuition n'est jamais dû à un hasard et ça vous guide aussi dans une direction. Hein. Donc de vraiment faire preuve euh, d'écoute et vraiment de suivre ce que votre intuition vous dit de faire en fait un petit peu. Hein. Voilà, donc il y a un déblocage moi, pour moi qui se fait, il y a vraiment une très forte intuition qui vous guide. Et derrière, vous allez pouvoir peut-être retrouver une période de stabilité, on me dit, avec la reine d'épée. Alors l'échec et la reine d'épée, ça veut dire peut-être que euh, vous vous êtes battu jusqu'à maintenant, peut-être qu'il y a eu un sentiment d'échec qui n'était vraiment pas agréable. Et là, c'est comme si ça y est, vous pouviez euh, sortir de cette situation et aller de l'avant. Euh, là, j'ai vraiment le ressenti de la, la reine d'épée qui pose son épée justement euh, et qui a fini de se battre. 
Euh, voilà ce qui me vient, les amis. J'ai l'impression également que vous êtes très guidés, vous, amis taureaux, euh, dans ce mois d'avril, euh, par euh, l'invisible. Même si on l'est tous, y a, y a, j'ai vraiment ça qui ressort pour vous, euh, pour prendre les bonnes décisions, pour aller de l'avant. Voilà. Et avec euh, la reine d'épée, j'ai cette notion de, de prendre les bonnes décisions euh, suite à ces nouvelles qui arrivent. Quoi. Voilà les amis. Alors jusque là, il y avait un chariot bloqué. Donc euh, je pense que jusque là, vous étiez peut-être bloqué. Vous ne pouviez pas aller de l'avant. Euh, il vous manque peut-être aussi également une information ou une rencontre qui va faire que les choses vont se débloquer. C'est peut-être ça également, miracle. Mais là, on voit avec le chariot à l'envers qu'il y avait une notion de ne de, de pas pouvoir avancer jusque là. Mais moi, pour moi, justement, cette libération en fait, d'obstacles euh, arrive sur ce mois d'avril pour vous, hein, les amis. Alors, j'ai le, le, le renouveau hein, qui va être euh, sympathique avec le l'as de coupe, hein, qui est quand même le nouveau départ, le nouveau commencement. Mais le nouveau commencement, pour vous, aujourd'hui, je le prends comme un éclaircissement de situation pour vous guider dans une direction. Euh, voilà, tout simplement. Et on voit qu'il y a un renouveau qui arrive et qui sera agréable, qui sera positif avec les coupes. Hein, et qui, jusque-là, était bloqué. Peut-être que certaines personnes étaient aussi dans ce sentiment d'échec tellement fort que ça leur a euh, peut-être... Euh, mis dans un inst une instabilité au niveau émotionnel, là on voit qu'on reprend le dessus sur ses émotions également. Il y a des choses qui s'apaisent, il y a des choses qui s'adoucissent, il y a des choses qui deviennent euh, beaucoup plus agréables. Euh, moi Pour moi, il y a la levée de blocage et je vous dis, vous, il y a des éclaircissements de situation euh, pour avancer vers du mieux, évidemment, avec l'as de coupe qui est quand même une très très jolie carte avec cette notion de renouveau. Mais la coupe, c'est renouveau, c'est le nouvel amour qui arrive, c'est les choses qui vous font vibrer. Euh, donc pour moi, il y a quand même encore des déblocages hein, durant ce mois et des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous permettre euh, d'aller de l'avant à Mitoro. Hein. Je pense que certaines personnes ont perdu momentanément leur position de reine. Euh, voilà, je pense que c'est en lien avec l'échec que vous avez traversé ou les choses compliquées. Et là, on est en train de vous dire que tout simplement, en, en ayant ces bonnes nouvelles, ces éclaircissements de situation, ces choses qui arrivent dans votre vie, ces bénédictions, vous allez euh, non seulement reprendre votre pouvoir un petit peu sur votre vie, euh, vous allez démarrer un cycle et progressivement, vous allez vous remettre en position de reine, c'est-à-dire euh, euh, la position de, de quelqu'un qui arrive à matérialiser, concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur, hein, les amis. On est en train de vous dire avec le 2 de... De denier, c'est que peut-être que vous avez été dans l'instabilité jusqu'à maintenant, vous l'êtes peut-être encore un petit peu, peut-être que vous avez jonglé entre plusieurs situations, peut-être que euh, vous avez marché sur, euh, sur un fil sans trop savoir où aller. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion d'éclaircissement de chemin pour vous durant ce mois d'avril à mi-taureau. Allez, je continue. Peut-être aussi une, un retour à la stabilité financière aussi qui était bloqué. Hein. Euh, Peut-être que certaines personnes ont rencontré des difficultés sur le plan matériel ou sur le plan de la concrétisation de ch certaines choses qui tiennent à cœur. Euh, voilà, mais je pense qu'il là, il y a quelque chose qui arrive et qui va vous faire renverser cette situation pour prendre ce nouveau départ beaucoup plus agréable. Euh, voilà, c'est comme si on me disait pour vous avec cette reine d'épée que vous pouvez euh, ranger les armes, que le combat est maintenant derrière vous, que les choses vont s'éclairer. Vous avez quelque chose qui vient éclairer votre chemin. Voilà comment je prends ce tirage pour vous, amis taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a Ouais, On a le, le 10 d'épée qui est quand même la, la fin d'un cycle qui vraiment a été long et difficile et douloureux, mais qui se termine hein, hein, puisque cette carte est arrivée à l'envers. Euh, on voit que toutes ces épées ou ces difficultés, voilà, elles vont progressivement euh, partir pour laisser place à ces éclaircissements. Il hein. euh, y a de nouvelles opportunités qui arrivent sur le plan euh, matériel, sur le plan enrichissant du cœur, que ce soit une rencontre ou une situation. Il y a des choses, de la nouveauté qui arrive, mais qui sera à terme enrichissante. Il y a vraiment cette notion de continuer à à poser ce que vous portez. J'ai l'impression aussi pour vous, peut-être, Ami Taureau, que vous portez euh, beaucoup de responsabilités et que peut-être qu'il faudrait justement poser ces responsabilités. Là, je le ressens vraiment comme quelque chose de vous envers vous, c'est-à-dire que c'est vous-même euh, qui vous mettez des fardeaux. 
euh, voilà, et on vous dit de les déposer. Hein. Il y a l'arrivée de très très bonnes nouvelles ou de personnes avec lesquelles ça va être agréable. Si vous rencontrez des difficultés au niveau euh, sentimental, probablement qu'il peut y avoir l'arrivée de quelqu'un après avoir déposé tout ça. Hein. C'est peut-être ça aussi le miracle et le chemin qui s'éclaire. On me dit que vous avez longtemps attendu. Euh, voilà, peut-être que la personne qui rentrera dans votre vie ou cette nouvelle situation qui va vous faire vibrer a peut-être connu également des situations de blocage. En tout cas, j'ai l'impression que même si vous avez longtemps attendu, il y a vraiment un éclaircissement de situation pour vous avec soit l'arrivée de nouvelles personnes, soit l'arrivée de bonnes nouvelles, euh, soit euh, voilà, des choses que l'univers vous envoie. Pour moi, avec le miracle, il y a vraiment cette notion de coup de pouce de l'univers qui euh, guide vos pas et qui vous apporte les bonnes personnes ou les bonnes situations pour éclairer votre chemin. Allez, je continue avec euh, le dernier tarot. Il y a des célébrations, hein, les amis qui arrivent, des célébrations, des bonnes nouvelles, de retour à la joie de vivre, euh, des bénédictions et des choses que vous avez longtemps attendues. Hein, on a la tempérance et l'ermite, donc ça veut dire que euh, potentiellement vous avez longtemps, longtemps attendu. Euh, la tempérance, c'est également la guérison par rapport à des échecs ou des situations qui ont été euh, compliquées, difficiles. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un retour à plus de légèreté, de joie et de célébration, même si les choses ont mis beaucoup de temps à arriver, les amis. Ça va permettre de balayer, les amis, les choses qui vous ont, euh, qui ont été en lien avec cet échec et qui vous ont mis dans un état euh, littéralement d'angoisse, de, de peur, de tristesse. Hein. Moi, Pour moi, il y a quand même des bonnes nouvelles avec l'arrivée du message et le fait qu'on célèbre euh, et que ça va vous permettre justement de guérir de tout cet état d'angoisse et de guérison par lequel vous êtes passé. Vous aurez des multiples possibilités qui vont arriver, peut-être des choix à faire par rapport à ce chemin qui s'ouvre. Mais en tout cas, pour moi, on est en train de me dire que vous prendrez les bonnes décisions, ami taureau. Allez, je termine. On vous dit profite des bons moments. Alors, profite des bons moments pour vous aujourd'hui. J'ai vraiment ce ressenti qu'il euh, ben, y a des choses qui s'éclairent. Il y a des choses qui, qui arrivent sur votre chemin. Il y a des nouvelles rencontres. Il y a des changements, de, 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 des retours de flammes avec des gens avec lesquels vous, vous êtes déjà en lien. Euh, il y a des bonnes nouvelles et avec profit des bons moments, ben, j'ai envie de vous dire que si vous avez des choses positives qui vous arrivent dans la vie, eh ben, on vous demande de pleinement penser à les célébrer. Voilà mes taureaux pour votre tirage du mois d'avril. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle guidance. Bye bye